，师母，有空吗？有。房医生，我听小雪说，昨天你们一块吃饭。是的。哎呀，我们家小雪呢，一向都不主动。不过他是个孝顺孩子，他知道他爸爸希望你们俩在一块儿，就找机会想多了解你一点。是。所以，你的决定是，不说话，我应该解读成你答应了还是拒绝啊？不瞒您说，啊，我也在想。自己到底适不适合？啊，这一点呢，院长您检验过了，你也不必妄自菲薄，你应该相信院长的眼光啊。房医生，我一看你，我就知道你是个干脆利落的人。我们家的条件你都很清楚了，如果你同意的话，就赶紧把婚结了。你觉得怎么样？能不能再？能不能送我下楼啊？医师没车吧？没有。以后就开着这部车上下班。这颜色灯款是，是小雪依照房医师风格选的。很感谢您，但是我不需要。拿着吧，成为一家人就这么回事儿，以后有很多事儿都会变得不一样的。哥，你怎么来了？这个是爸让我拿给你换洗的衣服，你这两天又不能回家吗？我这周值班。刚刚那个阿姨是谁啊？她为什么要送名车？不是哥，这不关你的事。不是哥，你真的要收下这辆车？你真的要入职到他们家？为了讨好他们跟家里断绝关系吗？如果这样，我真的要看不起你了，哥。你还是操心你自己吧。哥，晚上车给我回家吃饭吧。小姐在家吗？在家。妈妈，你回来了，怎么样？他同意了吗？找个合适的时间，约他回家吃顿饭。啊，那他会来吗？他同意跟我结婚了吗？哎呦，有什么理由不同意啊？我们都做到这个地步了，是傻瓜才会拒绝呢。别得意的太早，这臭小子脾气硬得很，整天板着个脸，以后有的你追手。